ஹலோ பசங்களா நான் உங்க ஸ்ருதி மேம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து கிளாஸ் லெவன் போர்ஷன்ஸ்ல இருந்து பயோலாஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் ஒன் ஷார்ட்ல முடிக்க போறோம் பசங்களா திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் டாபிக் ஓகே இஃப் யூ சி நம்மளுடைய என்டையர் பயாலஜி சிலபஸ்ல வந்து ஒரு சில சாப்டர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய கான்செப்ட் வைஸ் டெப்த் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் அதை பேஸ் பண்ணின நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ரேட் ஃபார்வர்ட் ஓகே ஸோ இப்போ பயோலாஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் பிளான்ட் கிங்டம் அனிமல் கிங்டம் இந்த மாதிரியான சாப்டர்ஸில் வந்து கிளியர் கட்டாக என்னென்ன கிளாஸஸ் என்னென்ன கிங்டம்ஸ் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் பசங்களா ஸோ அகேன் இன்னைக்கு கிளாஸ்லேயுமே ஐ ஹாவ் ப்ரிப்பேர்ட் திஸ் பிபிடி இன் சச் அ வே தட் நான் உங்களுக்கு வந்து என்சிஆர்டி கண்டென்ட்டையே ஐ ஹாவ் புட் டவுன் இன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ கண்டிப்பாக இதோட பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் கிடச்சிரும் ஸோ மறக்காமல் நம்ம கம்யூனிட்டியை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஈவன் பிஃபோர் கோயிங் into the chapter enna la inda chapter la irukku appdin paathinga na biological classification appdin na solumbodhu fundamentally all biological beings all living organisms namma eppadi classify panni idu in the section la varum okay idu in the category la varum appdin solli namma eppadi classify pandrom appingiradhu dhaan biological classification appo namakitta irukkira அத்தனை லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸையும் நம்ம எதில் பிரிக்கலாம் இந்த அஞ்சு கிங்டம்ஸில் நம்ம பிரிக்கலாம் யார் இந்த அஞ்சு கிங்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங்டம் மொனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்காய் பிளான்டே அனிமேலியா ஓகே ஸோ இந்த அஞ்சு கிங்டம்ஸில் நம்ம இருக்கிற அத்தனை லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸையும் நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து மொத முதல்ல இவங்களெல்லாம் பிரித்து வைக்கும் பொழுது ஒரு சில பேரை வந்து அவர் கன்சிடர் பண்ண விட்டுட்டார் ஓகே யார் அதெல்லாம் வைரஸ் வைராய்ட்ஸ் ஸோ அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி நோட் வந்து வில் பி ஸ்டடிங் அட் த எண்ட் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இந்த டாபிக் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ வில் பி போஸ்டிங் திஸ் பிடிஎஃப் இன் டு அவர் டெலிகிராம் குரூப் ஸோ மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற லிங்க் வச்சு டெஃபினட்டாக கம் அண்ட் ஜாயின் அவர் கம்யூனிட்டி ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட வாட்ஸ்அப் அஸ் வெல் அஸ் டெலகிராம் கம்யூனிட்டியில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ்லேயும் நம்மளோட அப்டேட்ஸ் வரும் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம நீட் எக்ஸாம் கிட்ட வர வர உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் யூ பசங்களா அண்ட் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஜேர்னியில் உங்களோட நாங்கள் கூடவே இருக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலையும் subscribe pannunga is that okay everybody all right super so let's get started with the chapter okay so biological classification solumbodu na sonna maadhiri animal a or plant a is it a fungi is it a monera adathu is it a bacteria is it a protist abindra maadhiri different different categories la namma inda animals ellathiyum inda living beings ellariyum namma vechu padikalam okay so if you see In the biological classification, as an amai, is just a scientific procedure. All of them are in the groups and subgroups. For example, plant is how it is. 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 classification okay so who initially started this abdin pathinga na it was aristotle avar romba simple ah enna pannaru marom chedi kodi namla sutti irukkira trees herbs shrubs ellame vandu plants la varum okay and michal ellame vandu animals la varum and animals la abdin nama paakumbodhu blood iruka adavad red color la blood iruka red color la blood illaya abingiradha mattume base panni nama idu indha maadhiri animal andha maadhiri animal nu pirichidalam appdin solli simple ana or two kingdom classification namakku kodutar adavad plants and animals abindra maadhiri or classification namakku kodutar okay but idha vechi nama enna pandrathu it is very difficult for us okay so idhil irundhu vandu pathinga na innu konja scientific ka okay aristotle ku aprama linnaeus vandu came about and proposed or proper on a two kingdom adavad correct aristotle sonna maadhiri plants and animals inna veppom but avar sonna classification la vandu pathinga na verum trees herbs shrubs 
ஓகே அண்ட் ஆனிமல்ஸ்ல வந்து பிளட் இருக்கா பிளட் இல்லையா இவ்வளோதான் வந்து வச்சு அவர் சொல்லியிருக்காரு ரெட் கலர்ல பிளட் இருக்கா பிளட் இல்லையாங்கிறத வச்சு பட் நம்மளை சுத்தி எக்கச்சக்கமான பாக்டீரியா இருக்கு அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாத்தையும் எங்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால லினியஸ் ப்ரொபோஸ் இந்த ப்ராப்பரான ஒரு டூ கிங்டம் கிளாசிபிகேஷன் அதில் அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இருக்கிற பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா ஃபஞ்சாய் மாசிஸ் ஃபர்ன்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் வரும் செல்வால் இருந்தால் அது ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிளாசிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி பிளான்ஸுக்கு வந்து லோக்கோ மோஷன் கிடையாது அவங்க எந்த விதமான மூவ்மெண்ட்டும் காட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டார் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆனிமல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகேன் ஆல் ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் இன்வர்டிப்ரேட்ஸ் வர்டிப்ரேட்ஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்க இவங்களுக்கு செல் வால் இல்லை அண்ட் இவங்களால லோக்கோ மோஷன் முடியும் தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அவங்களால ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிஸாக வச்சு இதுதான் ஆனிமல்ஸ் இதுதான் பிளான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சயின்டிஃபிக் கிளாசிஃபிகேஷன் நமக்கு கொடுத்தாரு ஓகே நான் இந்த ஒரு ட்ரூ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனில் நமக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளோட பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் யூ கேரியாட்ஸ் அண்ட் வி ஹாவ் ப்ரோ கேரியாட்ஸ் இந்த யூ கேரியாட்ஸ் அண்ட் ப்ரோ கேரியாட்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக தேர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் அவங்களோட பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து அவங்க எப்படி வந்து அவங்களுடைய லைஃப் ப்ராசஸை நடத்துகிறாங்கிறதுலேருந்து அவங்களுடைய செல்யூல் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேருந்து எவ்ரி திங் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அப்போ அவங்க எல்லாரையும் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் யூனி செல்யூலர் மல்டி செல்யூலர் அப்படின்னு நம்ம பாரபட்சமே பார்க்காம எல்லாரையும் நம்ம சேர்த்து ஒரே இடத்துல வைக்கிறது வந்து கண்டிப்பா ஒரு டிராபேக்கா இருந்தது ஓகே அதே மாதிரி ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு வந்து பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரெண்டுத்தோட குவாலிட்டிஸும் இருக்கும் பொழுது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எங்கே வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது ஸோ எது ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதில் போய் வச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் தான் லெனியஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருந்தாரு ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூக்ளீனாங்கிறது வந்து ஆட்டோட்ராஃப்ஸாக இருக்கிறதுனால அவங்கள வந்து நம்ம வந்து பிளான்ஸில் வச்சுருந்தோம் பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக அவங்க ஆனிமல்ஸ் மாதிரி மூவ்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு பாசிபிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிலது ஓகே லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்கை அவங்களுக்கு தி ரிசம்பிள் பிளான்ஸ் இன் ஹேவிங் செல் வால் ஆனால் பிளான்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு குளோரஃபில் கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்ததுனால இவென்ட்ஸ் இந்த டூ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல அதுக்கப்புறமா வந்து தான் ஏர்ன்ஸ்ட் ஹேக்கிள் இந்த சயின்டிஸ்டோட பேர் எல்லாமே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா ஃபர்ஸ்ட்டு அரிஸ்டாட்டில் தான் ஆரம்பித்தார் ஃபாலோட் பை லினியஸ் அண்ட் தென் நவ் வி ஹாவ் ஏர்ன்ஸ்ட் ஹேக்கிள் ஓகே ஸோ ஹேக்கிள் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா சரி ஓகே உங்களுக்கு என்ன இந்த இந்த பாக்டீரியா யூனிசெல்யூலர் ப்ரோ ப்ரோ கேரியாட்ஸ் யூ கேரியாட்ஸ் யூனிசெல் மட்டும் செல்யூல் இதில் தானே பிரச்சனை வருது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் தனியாக வச்சுருக்கலாம் மிச்சப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை தாண்டி நமக்கு பாக்கி இருக்கிற ஃபங்கை பாக்டீரியா ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம குரூப் பண்ணி ப்ரோட்டிஸ்டா அப்படின்னு ஒரு புது கிங்டம் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹி கேவ் அஸ் அ த்ரீ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் நான் இந்த த்ரீ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனில் என்ன பிரச்சனை இருந்ததுன்னா மறுபடியும் அந்த ப்ரோ கேரியாட்ஸ் யூ கேரியாட்ஸ் ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து ஒரே வீட்டில் வச்சுருந்தோம் யூனி செல்யூலர் மல்டி செல்யூலர் அவங்களையும் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஒரே வீட்டில் வச்சுருந்தோம் ஸோ தேட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வர ஆரம்பிச்சது ஓகே ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு எல்லாரையும் தூக்கி நம்ம எப்படி ப்ரொட்டஸ்டா அதில் வைக்க முடியும் ஸ்டில் எங்கேயோ இடிக்குதே அப்படின்ற மாதிரி தே ஸ்டார்டட் பிரிங்கிங் அப் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் வாஸ் த த்ரீ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் இதுக்கப்புறமா வந்தது தான் ஃபோர் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ ஃபோர் கிங்டம்ல வந்து கோப்லேண்ட் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா நம்ம மொனீரா அப்படின்னு ஒரு புது கிங்டமை கொண்டு வரலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக இருந்தது பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்புறம் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ப்ரொட்டஸ்டா அப்படின்னு ஒன்று வந்தது நாலாவதாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து மொனீரா ஓகே அண்ட் மொனீராவில் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மொனீராவில் எல்லா ப்ரோ கேரியாட்ஸையும் நம்ம வச்சிடலாம் ஓகே ப்ரோட்டிஸ்டாலையும் ஒரு சில ப்ரோ கேரியாட்ஸை நம்ம வச்சுக்கலாம் பட் அது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த ஆல் தி பாக்டீரியா அண்ட் ஆல் தட் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு இது வச்சுக்கலாம் ஃபாலோட் பை
classification. So, five kingdom classification அப்படின் வரும் போழுது, Monira, Protista, already இருந்துச்சு, Fungi அப்படியுங்கிற ஒரு புது kingdom கொண்டு வந்து, he said, அஞ்சு kingdom நம்ம பிரிச்சிக்கலாம் பா, யாருக்கு சண்ட வராது, யாரியும் யாரியும் நம்ம சேத்து வைக்கப் போர்த்தில்ல, எல்லாருக்கு தனித்தனியானா ஒரு mode of nutrition, அவங்களுடை what means அவங்க வந்து food procure பண்டுராங்க அப்படியுங்க இருத்த வெச்சு அவங்களுடை reproduction and அது மட்டும் இல்லாம் ரும்ப முக்கியமா phylogenetic relationship அதாது ancestrally யார் யார்க்கிட்டேந்து வந்தா அப்படியுங்கு ஒரு order காக வேண்டி he accordingly classified all these living organisms Okay, is it clear? So, in the Anche Kingdom classification, Abdeen Solom Bodhi, Yenna la important points irukku Abdeen Pata. First thing, Namakku Prokaryotes and Eukaryotes in completely two different categories irukku. Okay, so Prokaryotes na enna rombo primitive ana cell. Eukaryotes na konjum develop ana cell. So, Prokaryotes rombo primitive a, Aungil kore define nucleus illa ma, Andha madri uru group of organisms yella aru me, Nama taniya pirichu, Prokaryotes இக்குனே Kingdom முனிராவுக் குடுத்துவிட்டலாம் அப்படியின் decide பண்ணாங்க. Okay. Now, இதுக் கப்பிரமா, சேரி, Eukaryotesல இருக்கிற மிச்சு organisms எல்லாத்தியும் வெச்சு பார்க்கம் போடுது, கண்டிபா அதில் ஒரு சிலர் வந்து unicellular ஆருப்பாங்க, மிச்சவங்கள்லாம் multicellular ஆருப்பாங்க. So, again, unicellular இருக்கிற eukaryotes. Okay, prokaryotes தனி. இப்போ eukaryotesல unicellular இருக்கிற eukaryotes எல்லாருக்கும் தனியா நம்ம protista அப்படின் ஒரு kingdom குடுத்துக்கலாம் அப்படின் design பண்ணாக. Then, after that, இந்த fungi அப்படியுங்கள் ஒரு group வந்து அவங்களே ஒரு தனி majority. So, அவங்கள் நம்ம யார் ஓடியும் சேக்க வேண்ணா அவங்களுக்கு நம்ம தனியா kingdom mycota or kingdom fungi குடுத்துக்கலாம் அப்படின் சொல்லிடு Kingdom fungi came about. Okay. And Mitcha Padi, Namaka plantae and animalia anyway in the so all plants and animals and number Adi Madri plantae and animalia pitch which clam up in Suli pitch which are chess. So Motta Midila Namakena in the Monirale yella prokaryotes, unicellular eukaryotes yellarum protestala and fungi yellarum kingdom mycotale up in Pirinja plants and animals. So Motta Anj kingdom up in one. So Idila Vanda Pathingana. இதுக்கு முன்னாடி பண்ண classificationல suppose யாராச்சு தப்பா வந்து protistaலியோ இல்லும் முனிராலியோ இருந்தாங்க அப்படின் சொன்னாக் குட அவங்கள் எல்லாரியும் எடுத்து அதல்லாம் shuffle பண்ணி correct characteristicsலாம் பார்த்து கலியாரா இந்த ஒரு 5 kingdom classification was done. Okay, for example, Clamidomonas and Chlorella. Okay, இந்த ரெண்டுமே வந்து cell wall இருக்கிறது நால் ஒரு plant. அப்படியின் சொல்லியா, இது வந்து plant ஏல வைச்சிருந்தாங்க. But, அதை எடுத்து, இல்லைல்லப்பா, இவங்க வந்து ஒரு protistாலதான் சேருவாங்க. Because, these are unicellular eukaryotic organisms. அப்படியின் சொல்லி, அவங்கள் தனியா பிரிச்சி இந்த ஒரு முன்னாடி, it was in kingdom animalia. Okay, எதுக்கு அப்படியின்ன, அதோடிய, you know, motility, இதலாம் base பண்ணி. So, again, இந்த மாய் reshufflingலாம் நரியா பண்ணி, இந்த ஒரு 5 kingdom classification கொண்டு வந்தாங்க. So, this table is there in your NCRT பசங்களா, very important, ரும்ப கிரிஸ்பா, இந்த entire chapter உங்களுக்கு summarize பண்ணி, revise பண்ணிக்கும் அப்படியின்னா, இந்த ஒரு table போரும். Vocês cellular organisms, ரும்ப primitive ஆன organisms, ஒன்று prokaryotes, ஒன்று eukaryotes. பட் அதைத் தாண்டி, fungi குள்ளிருந்த நம்ம வரும் போழுது, அங்கிருந்தே நமக்கு multicellular organisms வந்தும். And when we look at plantae and animalia, இன்னும் கொஞ்சம் கொடு develop ஆனு tissue, organ, organ system level வரிக்கும் there is a gradual progress that you can see. Okay, that's about the body organization. Then, cell wall இங்கிருது வந்து ரும்போ ஒரு important ஆனு feature. ஏன் அப்படினா, 
இந்த செல் வால் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மொத முதல்ல நம்மளோட டூ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லியிருந்துச்சு ஸோ அதில் இருந்து எடுத்து சரி நம்ம அஞ்சு கிங்டம்னு போட்டால் கூட இவங்களோட செல் வால் ஒன்று ஒன்றுமே இஸ் வெரி யூனிக் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் டிஃபைன் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நான் செல்யூலரான ஒரு செல் வால் இஸ் சீன் இன் த கேஸ் ஆஃப் மொனீரன்ஸ் ஓகே அண்ட் ஒரு சில ப்ரொட்டீஸ்டால ப்ராப்பர் செல் வால் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஃபங்கையில் செல் வால் இருக்கு ஆனால் இட் இஸ் நாட் மேட் அப் ஆஃப் செல்யூலோஸ் வாட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப்ங்கிறது நம்ம சாப்டரில் பார்க்கலாம் பட் பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செல்யூலோஸுக்கான ஒரு செல் வால் இருக்கும் அனிமல்ஸில் செல் வாலே கிடையாது அனிமல்ஸ் டூ நாட் ஹாவ் அ செல் வால் ஓகே அண்ட் தென் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஆல்சோ பார்க்கும்பொழுது மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து ஒவ்வொரு கிங்டம்க்குமே இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ இஃப் யூ சி மொனீரா வந்து அவங்க ஆட்டோட்ராஃபிக்காகவும் இருக்காங்க ஹெட்ரோட்ராஃபிக்காகவும் இருக்காங்க ப்ரோட்டிஸ்டா அவங்களும் அதே மாதிரி ஆட்டோட்ராஃபிக்காகவும் ஹெட்ரோட்ராஃபிக்காகவும் இருக்கலாம் ஃபங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஹெட்ரோட்ராஃபிக் தான் யாருமே ஆட்டோட்ராஃபிக் கிடையாது பிளான்ஸ் எல்லாருமே ஆட்டோட்ராஃபிக் தான் த மோமெண்ட் யூ சே பிளான்ஸ் அவங்களால ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுடைய சொந்த ஃபுட்டை ப்ரொடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு தான் அர்த்தம் ஸோ டெஃபினெட்லி தே ஆர் ஆல் ஆட்டோட்ராஃபிக் அனிமல்ஸ் பார்த்தோன்னா நம்மளுமே யாருமே ஆட்டோட்ராஃபிக் கிடையாது எவ்ரி படி இஸ் ஹெட்ரோட்ராஃபிக் பட் அதுக்கு கீழே என்னென்ன மோட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க சரியா ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் டு த பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஈச் கிங்டம் அண்ட் அவங்களுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ நான் திருப்பி சொல்கிற மாதிரி நான் இந்த பிடிஎஃப்ல ஐ ஹவ் புட் அ கிராஸ் பாயிண்ட் வைஸாக இதுதான் ஃபீச்சர்ஸ் இதுதான் வந்து கேட்டகரிஸ் அண்ட் இதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த நோட்ஸை ரெஃபர் பண்ணும் போது இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் கிங்டம் மொனீரா ஸோ மொனீரால யாரெல்லாம் இருக்கா ஆல் த ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வில் கம் அண்டர் கிங்டம் மொனீரா ஓகே ஸோ இவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரீப்ரொடக்ஷன் முதல்ல பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப காமனாக தே அண்டர் கோ ஃபிஷன் ஓகே ஸோ அப்படியே டக்குன்னு பிரியறது பைனரி ஃபிஷன் இல்லை மல்டிபிள் ஃபிஷன் கூட நடக்கலாம் பட் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபிஷன் ப்ராசஸஸ் சீன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்க்கும்போது தே ஹாவ் கான்ஜுகேஷன் கான்ஜுகேஷன்னா என்ன ரெண்டு செல்லுக்கும் நடுவில் ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அது வழியாக ஜெனடிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வில் ஹேப்பன் தட் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஸோ இது வழியாக டிஎன்ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேன் ஹேப்பன் ஒரு பாக்டீரியம்லேருந்து இன்னொரு பாக்டீரியமுக்கு சப்போஸ் இந்த பாக்டீரியா வந்து ஒரு அன்ஃபேவரபிளான கண்டிஷனை என்கவுண்டர் பண்ணிச்சு அப்படின்னு ஒருங் <laughs> made up of flagellin so in the fl- uh, flagella mulium they will undergo any form of locomotion okay now in the bacteria மொனீரால இருக்கிற பாக்டீரியாவை நம்ம மொத்தமாக எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவோ பாக்டீரியா இருக்கு அது ஃபர்தராக நம்ம எப்படி பிரித்து படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதோடைய ஷேப் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம படிக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் அதோடைய ஷேப் பாக்டீரியல் ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக இருக்கலாம் ரவுண்டாக இருந்தால் அது நம்ம காக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து கொஞ்சம் குச்சி மாதிரி ராடாக இருக்கலாம் அதை நம்ம பேசிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ காக்காய் இஸ் ஃபெரிக்கல் பேசிலா இஸ் ராட் ஷேப்ட் விப்ரியோங்கிறது வந்து ஒரு காமா மாதிரி ஷேப்பில் ஓகே விப்ரியோட பிக்சர் இங்கே போடல பட் சம்திங் லைக் திஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காமா மாதிரி ஆனால் ஒரு ஒரு கமா போடுற அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இட் வில் பி ப்ரெசென்ட் ஓகே ஸ்பெரெல்லம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பைரல் பாஸ்தா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வந்து ட்விஸ்டி ட்விஸ்டி டைப்பில் வந்து ஆல் தீஸ் ஸ்பிரெல்லம் பாக்டீரியா வில் பி தேர் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது காக்காயிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காக்காய் சேர்ந்து இருக்கலாம் ஓகே கைவிடாமல் ஒன்று சேர்ந்து இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி டிப்ளோ காக்கஸாக இருக்கலாம் இல்லை செயினாக ஓகே இந்த ட்ரெயின் போகிற மாதிரி லைனாக இருக்கலாம் விச் வி கால் அஸ் ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் இல்லை குரூப் குரூப்பாக இருக்கலாம் கால் ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ் ஓகே பேசிலையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்தே இருக்கலாம் விச் இஸ் டிப்ளோ பேசிலஸ் அதே செயினாக இருக்கலாம் விச் இஸ் ஸ்ட்ரெப்டோ பேசிலஸ் விப்ரியோ அண்ட் ஸ்பெரில்லம்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது பட் விப்ரியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி ஹேவ் ஃப்ளஜிலம் அட் ஒன் எண்ட் ஸ்பைரலில் வந்து த
நான் அண்டர் மொனீரா இன்னொரு ஒரு பெரிய கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆர்கி பாக்டீரியா அண்ட் யூ பாக்டீரியா ஸோ ஆர்கி பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஸோ ஆர்கி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியாவுக்கு ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா யூ பாக்டீரியா இஸ் மோர் அ இவால் டெவலப்ட் பாக்டீரியா ஆர்கி பாக்டீரியா வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரிமிட்டிவான ஒரு குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியா ஸோ இந்த பாக்டீரியாவில் இருக்கிற செல் வால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டலாக பாலிசாக்ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் ஓகே எந்த விதமான ஒரு பெப்டோக்ளைக்கன்ஸ் மியூரமிக் ஆசிட் இதெல்லாம் அதோடைய செல் வாலில் இருக்காது ரொம்ப சிம்பிளான பாலிசாக்ரைட்ஸ் கொண்ட ஒரு செல் வால் ஓகே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்தர் ஆன் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் செல் மெம்ரின்ஸ் வந்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ லிப்பிட் பை லேயர் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஸோ செல் மெம்ரின்னாலே இஸ் அ லிப்பிட் பை லேயர் ஆனால் இவங்கள்ட்ட மோனோ லேயர் தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவான ஒரு செல் ஓகே ஸோ தே ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி தி ஓல்டஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஃபாசல்ஸ் பிகாஸ் ஆதி காலத்தில் அந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆன ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம் இது ஸோ இவங்களுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபாசலாக தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களே தவிர இவங்களுக்கு அடுத்து எவ்வளவோ அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுது இப்போ ஹியூமன் பீயிங் அளவுக்கு வரைக்கும் நம்ம இவால்வ் ஆயிருக்கோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தட் செல் ஓகே ஸோ அதனால தே ஆர் டெஃபினெட்லி கன்சிடர் டு பி ஓல்டஸ்ட் ஆஃப் த லிவிங் ஃபாசல்ஸ் ஓகே இவங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஹேபிட்ஸ்லையும் அவங்களால இருக்க முடியும் ஓகே ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரொம்ப ஹை சால்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய ஹலோ ஃபில்லி lakes lerende romba highly acidic ana high temperature rikra springs lerende any form of uh, you know even or or cattle ode or ruminant animal ode gut varikum okay gut la poi yaradhu vaalradhu favorable nu nenchirpaangala but ana anga kuda indha bacteria sa paakalam appdin solli these a different kinds of archi bacteria can be in any form of or extreme habitat la avangala survive aaga mudiyum seriya so that's about your archi bacteria going on to your true bacteria ivanga vandu they are mostly called your u bacteria or a true bacteria because ivungalukku innu konjam developed ana features irukku like for example cell wall vandu peptidoglycans kondu konjam rigid ana or cell wall ah irukum okay avanga flagella யூஸ் பண்ணி அவங்க நகர முடியும் ஓகே அண்ட் இந்த யூ பாக்டீரியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோ வி சே தட் அவங்க வந்து ஆட்டோட்ராஃபிக்காக இருக்கலாம் ஹெட்ரோட்ராஃபிக்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் இஸ் ஒன் கேட்டகரி ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அவங்க ப்ராப்பராக அவங்களால அட்மாஸ்பெரிக் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் சன்லைட் யூஸ் பண்ணி தே கேன் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் த்ரூ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் தே கேன் ஃபிக்ஸ் அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரோஜன் ஓகே அண்ட் அவங்க வந்து யூனிசெல்யூலராக இருக்கலாம் காலனிஸாக இருக்கலாம் ஓகே காலனிஸாக ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து இருக்கலாம் மரைனாக இருக்கலாம் டெரிஸ்ட்ரியல் அல்கியாக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இவங்க எல்லாருமே வில் கம் அண்டர் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து நாஸ்டாக் அண்ட் அனாபனா ஸோ வேறு இடத்துல நம்ம நைட்ரோஜன் ஃபிக்சிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வி வுட் ஹவ் சீன் நாஸ்டாக் அண்ட் அனாபனா ஸோ அதே நம்ம எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூ பாக்டீரியா ஓகே ஆட்டோட்ராஃப்ஸாக இருக்கிற யூ பாக்டீரியா நான் அதே வந்து கீமோ சிந்தட்டிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டைரெக்டாக ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் இன்ஸ்டெட் வாட் தே டூ இஸ் அவங்க வந்து இன்ஆர்கானிக்கான சப்ஸ்டன்சஸ் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரேட்ஸ் நைட்ரைட்ஸ் அந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்சஸை யூஸ் பண்ணி தே ப்ரொடியூஸ் ஏடிபி ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டியூட்டை யூஸ் பண்ணும்போது தே பிகம் கீமோ சிந்தட்டிக் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் ஓகே ஸோ இவங்க மூலியமாக தான் நம்மள்ட்ட மெஜாரிட்டியான இந்த இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுது இல்லாட்டி இதெல்லாம் ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபார் லைஃப் இதே காம்பவுண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த ஒரு காம்பவுண்ட்லேருந்து நம்ம இந்த எலிமெண்ட்ஸ் திருப்பி கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ இட் இஸ் த்ரூ தீஸ் கீமோ சிந்தட்டிக் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் தட் வி ஆர் ஏபிள் டு ரீசைக்கிள் தீஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன நான் என்ன சொன்னேன் தே யூஸ் நைட்ரோ நைட்ரஜன் சால்ட்ஸ் தே யூஸ் நைட்ரேட்ஸ் நைட்ரைட்ஸ் அமோனியா ஸோ கிளியர்லி அதுலேருந்து நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரோ காக்கஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ரிமெம்பர் ஓகே பட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் பெகியோட்டா அண்ட் தயோபாசிலஸ் ஹூ ஆர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் யுவர் கெமி ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் ஓகே ஒரு கீமோ சிந்தட்டிக் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் ஓகே தென் வி ஹாவ் த ஹெட்ரோட்ராஃபிக் பாக்டீரியா ஸோ பாக்டீரியாவில் ஹெட்ரோட்ராஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இட் வில்
eubacteria. Now, under this eubacteria, cyanobacteria is a very, very vital division. So, cyanobacteria is pretty much NN characteristics. They are called blue green algae. So, first of all, even any form of uh, any form solar but a wide range of moisture and temperature habitats, we can find them. And even the main pollute on water bodies in the form of blooms we can find this cyanobacteria okay so nostoc and anabena same thing nama u bacteria kila paatha examples irukkilya photosynthetic autotrophs so avanga dhaan vandha cyanobacteria so they have special kind of heterocyst cells in the heterocysts are used panni they can fix atmospheric nitrogen so and the or capacity vandu in the cyanobacteria ku irukku adu mattum illama ivangalta chlorophyll irukkaradnala avangalala photosynthesis panniye avangalala adha food da vandu produce panni consume panna mudiyum okay and avanga vera morphological forms la vandu you can find them or sila per unicellular ah irupanga colonies ah irukalam illa filamentous ah irukalam different ranges la you can find them Okay, and generally in the colonies are in the Angabina, Avangla Suthi or gelatinous sheathum irkum. Idwanda Avanglodia yeah? characteristics. Okay, is that clear, Pasangla? I hope it's clear. Now, under Munira or under bacteria, one of the very important and very unique so, or class one the Pathangana is mycoplasma. Now, mycoplasma is the smallest living cells. Okay, first of all, Munira liye nama. ஒரு ப்ரோகேரியாட்ஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு சரியா வெல் டிஃபைன் நியூக்ளியஸ் இல்லை அதுலேயே அவங்க ரொம்ப பிரிமிட்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்களுக்கு தனி கிண்டம் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அதையும் தாண்டி இந்த மைக்கோபிளாஸ்மாக்கு ஒரு செல்வாலும் கிடையாது okay it does not have a cell wall as well so cell wall no illa it can survive without oxygen abdin sonna it is a very very peculiar and a unique class under bacteria okay mostly ivanga nariya per vandu can cause diseases are pathogenic to animals and plants now idu treat pannum bodhu namakku enna prachana varum ninga oxygen kudutalum avanga vaalvaanga kudukkalenaalum vaalvaanga cell wall avangal kadaiyadhu so nama cell wall attack pannalam abdin sonna andha mechanism um waste aayidum so andha மாதிரி மைக்கோபிளாஸ்மாவை ட்ரீட் பண்றது வந்து இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட்டான ஒரு டாஸ்க் ஓகே சோ இஸ் வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் ஹவு ட்ரக்ஸ் ஹேவ் பீன் டெவலப்ட் இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் மைக்கோபிளாஸ்மா காக வேண்டி ஓகே சோ தே ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தே ஆர் தி ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் செல்ஸ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா செல் வால் கிடையாது கிளியர் தட்ஸ் ஆல் அபௌட் आवर கிங்டம் முனிரா நவ் நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு கிங்டம் புரோட்டீஸ்டா இது வரைக்கும் முனிரால நாம எல்லாம் பார்த்தோம் எல்லா ப்ரோகேரியாட்ஸ் ஆல் வெரி பிரிமிட்டிவான prokaryotes now we are going into kingdom protista now protista la yarala iruka all unicellular eukaryotes so prokaryotes ku thaniya or department kudutaachu baaki irukra eukaryotes la namak unicellular um irukanga multicellular um irukanga so adil irundhu nam unicellular ellarthiyum eduthu we have put under protista இஸ் இட் கிளியர் பசங்களா ஸோ இவங்க தான் இந்த ஒரு யூனி செல்யூலர் யூ கேரியாட் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து இதுலேருந்து நம்ம எடுக்க போகிற பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஃபங்கை எல்லாருக்குமான ஒரு கனெக்டிங் லிங்க் ஓகே அண்ட் மோஸ்ட்லி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் பி அக்வாட்டிக் பட் சாயிலில் எங்கே மாய்ச்சர் இருந்தாலும் ஜாலியாக எந்த ப்ரோட்டீஸ் வேணால் வளரும் ஓகே இவங்களோட மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் ஹோலோட்ராபிக் அப்படின்னா என்ன முழுசாக முழுங்கக்கூடியது தான் ஹோலோசோவிக் ஒரு ஹோலோட்ராபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாப்ரோஃபைட்டிக் எனி டீகேயிங் இதுலேருந்து நம்ம டீகம்போஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது இட் இஸ் சாப்ரோஃபைட்டிக் பேராசைட்டிக்னா என்ன அந்த ஹோஸ்ட் மேலேயே வாழ்ந்து அவங்ககிட்டேருந்து உறிஞ்சு எடுத்து சாப்பிட்றது ஓகே தட் இஸ் பேராசைட்டிக் சிம்பயோட்டிக்னா என்ன சிம்பயான்ஸ்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஓகே நீ வந்து எனக்கு தோசை கொண்டு வா நான் உனக்கு சட்னி கொண்டு வரேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வாழ்றது தான் வந்து சிம்பயான்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எனி ஃபார்ம் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் தீஸ் ப்ரொடிஸ்ட் கேன் ஹாவ் ரீப்ரொடக்ஷன் மோஸ்ட்லி ஏ செக்ஷுவல் பட் ஒரு சில செக்ஷுவல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனும் இருக்கு பட் மோஸ்ட்லி தே அண்ட் கோ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சரியா அண்ட் லோக்கோ மோஷன் பார்க்கும்பொழுது சில பேர் வந்து நான் மோட்டாயிலா இருக்காங்க ப்ரொட்டிஸ்டாலையும் பட் மோட்டாயிலா இருக்கிற செக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிளாஜலா இருக்கலாம் ஓகே சீலியா இருக்கலாம் அல்லது சூடோபோடியா இருக்கலாம் எனி ஒன் மீன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தே கேன் அண்டர் கோ லோகோ மோஷன் ஓகே ஸோ நம் இந்த ப்ரொட்டிஸ்டாவை நம்ம ஃபர்தரா உள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு கேட்டகரிஸா நம்ம பிரிக்க முடியும் ஓகே ஹூ ஆர் தோஸ் அஞ்சு கேட்டகரிஸ் கிரைசோ ஃபைட்ஸ் Slime molds, dinoflagellates, protozoans and 
யூக்ரீனாய்ட் ஸோ இந்த அஞ்சு கேட்டகரியில் நம்ம ப்ரோட்டீஸ்டா எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து படிக்கலாம் ஸோ going into each of these categories firstly starting with the chrysophytes so chrysophytes vandha pathinga appadina they include diatoms and desmids okay golden algae appdin solli solvanga please remember these are all unicellular eukaryotes so indha maari images la paathu naal pena ela edaya paatha e idu protista va irukumo appdin solli nama thappa eda potra koodadhu because these are all unicellular nama kannukala appdi easy ah theriyadhu seriya so in the chrysophytes vandhu they include diatoms and desmids mostly அவங்க அக்வாட்டிக் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இல்லாட்டி அக்வாட்டிக் மரைன் வாட்டர்ல யூ கேன் ஃபைண்ட் தம் மைக்ரோஸ்கோபிக்கா இருப்பாங்க मोस्टலி தே ஆர் ஃபைட்டோ பிளாங்க்டன்ஸ் ஓகே செல் வால் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இஸ் a very very important feature in chrysophytes செல் வால் இங்க சிலிகானால செய்யப்பட்டிருக்கு சோ அவ்வளோ ஈஸியா நம்ம அந்த செல் வால உடைச்சு அவங்கள डिस्ट्रॉय பண்ண முடியாது because சிலிகா இருக்கிறதுனால it forms a very hard shell like ஆன ஒரு செல் வால் அவங்களுக்கு சோ அத தாண்டி நம்ம அவங்கள डिस्ट्रॉय பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா it is very difficult so please remember chrysophytesல செல் வால் கண்டெய்ன்ஸ் silica okay then in fact adukulla nama vandu diatoms vandu poi paathom appadina ivungalku rendu thin overlapping shells or soap daba maadhiri okay ipdi adukku base onnu moodi onnu ingra maari irukum illaya soap daba la adhe maadhiriyana or cell wall can be seen in the case of diatoms okay and in the uh, diatomaceous earth appadina ஒரு ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான இந்த இந்த டயாட்டம்ஸ் உடைய செல் வால் வந்து அக்யூமிலேட் ஆகி அக்யூமிலேட் ஆகி ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்து இஸ் அ டை அட்டமீஷியஸ் அர்த் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆயில்ஸ் இதுக்கு எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கமர்ஷியலி யூட்டிலைஸ் அண்ட் இந்த டை ஆட்டம்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சீஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் இன் த ocean okay so avangaloda main contribution kandipa ocean la irukku they are called as chief producers this also can be asked in neat so point and yapo vechukonga right then moving on to dinoflagellates so after chrysophytes next category nama padikka porudhu is dinoflagellates so dinoflagellates la vandu pathinga appadina mostly avanga marine and photosynthetic organisms ah da irukanga okay avanga color color ah irupanga sila per yellow la green la brown la blue la red la appdin solli different different colors oda bayangara colorful ah irupanga ivangaloda cell wall vandu pathinga na stiff ana cellulose plates irukum avangaloda outside surface la okay Now, in the dinoflagellates, there are two flagellates. So, dinoflagellate, you can see that there are two flagellates and two flagellates. One is longitudinal. Longitudinal is in the way and the other is in the way. So, this is the dinoflagellate. So, I have a longitudinal flagella and a transverse flagella. Uh, cross are or a flagella so rendu vidamana flagella rendu flagella will be present okay adu mattum illama they multiply very rapidly and avanga release pandra toxin vandu large numbers la it can kill other marine animals even fishes kuda unicellular ah irundittu idu vandu kudukra vesham vandu can even kill some big fishes okay big fishes in the sense அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம சைஸ் கம்பேர் பண்ணோம்னா ஒரு யூனி செல்யூலர் யூ கேரியாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இஸ் டெஃபினெட்லி பிக் இல்லையா பட் ஆனால் இதோடைய பாய்சன் வந்து கேன் டெஃபினெட்லி கில் அ ஃபிஷ் ஆல்சோ ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக் தீஸ் டைனோஃப்ளாஜலேட்ஸ் ஹேவ் clear so chrysophytes dinoflagellates ku adutathu we have the euglenoids now euglenoids vandu pathinga appadina mainly fresh water ah irupanga stagnant water la nama endha euglenava nama paaka mudiyum okay euglenoids ah nama paaka mudiyum ivanga da plants kum animals kum nadula irukra oru link okay because ivanga they are motile like animals adhe nerathla they can produce their own food like plants okay so and the madriyana oru combination vandu can be seen adhe pola pathinga na avangala cell wall vandu oru oru cell wall appdin solli solla mudiyadhu instead avangalukku oru protein rich ana oru layer irukku avangala sutti okay so exact a cell wall nu nama solla mudiyadhu but oru protein rich ana oru layer is there called the pellicle okay so in the pellicle vandu pathinga rubber maadhiri irukum so andha maari oru protein rich oru layer avangala sutti irukkaradhanaala it makes them very flexible is it clear everyone 
எஸ் ஸோ அதனால் இவங்களுக்கும் செல்வால் கிடையாது பட் செல்வால்க்கு பதிலாக அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குது ப்ரோட்டீன் ரிச்சான பெலிக்கல் இருக்குது பட் இதே நம்ம வந்து யூ பாக்டீரியாவில் படித்த மைக்ரோ பிளாஸ்மாஸ்க்கு என்ன இருக்குது எதுவுமே கிடையாது சுத்தமாக அவங்கள்ட்ட செல்வாலே கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வித்தியாசங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்களா அதர்வைஸ் லேட்டர் நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு ரிவைஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் பி கிளியர் அபவுட் தட் ஆல் ரைட் தென் யூகினாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ஃபிளாஜெல்லாம் இருக்குது ஓகே இந்த யூகினாய்ட்ஸ்க்கு ஒன்று குட்டியாக இருக்கும் இன்னொன்று பெருசாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபிளாஜெல்லாம் இருக்குது இப்போ இதே டைனோ ஃபிளாஜெலைட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ரெண்டு ஃபிளாஜெல்லாக தான் பட் ஒன்று லாஞ்சிடியூட்னல் இன்னொன்று டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு விதம் இருந்தது இங்கே ஒன்று ஷார்ட் ஒன்று லாங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஓகே மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸோட்ராஃப்ஸ் ஆட்டோட்ராஃப்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஆட்டோட்ராஃப்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஓகே எக்ஸாம்பிள் இஸ் யூக்ளீனா யூக்ளீனாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது யூக்ளீனா இஸ் டெஃபினெட்லி அ எக்ஸாம்பிள் that's it okay then moving on to your slime molds okay so in the slime molds vandu pathinga na in the slime toys alla irukum okay nama amkina adapdi softa kolakolane but ana actual slime molds vandu are not like those toys so adanal engiyaachu idha nesa slime mold nu sonnanga na poi kaiya vechiradinga they are basically found where they are found in decaying on a vegetation la you can find lawn moist on a fields la nam nariya slime molds vandu nam paaka mudiyum main ah they are saprophytic adavadhu mitch organisms la irundhu they will derive their nutrition okay so and my decay are twigs leaves adha saapta decompose pan da they derive their nutrition that's what we call as they are um, saprophytic nu solumbodhu that is what it means seriya pasangala then we have the plasmodium so plasmodium ngiradhu vandu enna appadina oru sila unfavorable conditions la na enna sonna for example nama bacteria pathi pesumbodhu avanga unfavorable conditions la vandu they form spores appdin sonna but ivanga vandu enna panuvaanga nariya slime molds ella sendu vandittu nama vandu kadasi varaiku sende irukalam okay appdin solli avanga ellarum vandu they form an aggregation and in the aggregation is what we end up calling as the plasmodium is it clear pasangla so plasmodium gird is nothing but an aggregation of in the slime mold that happens during an unfavorable conditions okay so in the unfavorable condition la in the plasmodium vandu will start giving out fruiting bodies okay and in the fruiting bodies ku vandu adudi tip la vandu it will have some spores okay and in the spores vandu will uh, again spores vandu ad unfavorable condition la ad apdiye irukum when it undergoes any kind of or favorable on a condition ad meet panumbodhu appo it will start developing its walls developing adudi structure and it will start growing clear so avanga romba naal evlo adverse ana condition la eppadi pot adichalo avangalale andha mari conditions ah thaanga koodiya capability in the spores ku irukku okay and they definitely have true walls that are present okay pasangla is it clear so that's about your slime molds and the last category under nammude um id uh what what were we studying protista correct so protista la vandu what all did we say we saw cryophytes dinoflagellates uh, slime molds euglenoids and cadassia we have our protozoans okay so in the protozoans vandu pathinga na they are also unicellular because ella unicellular eukaryotes ku thaan nam inda thani group e kuduthirukom illaya so they are definitely unicellular and then ivanga vandu pathinga na they are believed to be relatives of animals because animals la irukra nariya qualities vandu ivungalti irukku abingiradha nama paakrom udharanathukku avanga heterotrophs ah irukanga onnu predator ah irukanga இருக்கிறதுனால <laughs> is it clear so protozoans la vandu pathinga appadina further we have categories n n categories first thing is the amoeboid protozoans amoeboid protozoans sollumbodhu amoeba okay amoeba and amoeba in the rendu me vandu are examples so indha maadhiri protozoans vandu pathinga na they use their pseudopodia so amoeba vandu ellarkume theriyum illaya so it has very unevenana oru oru structure it will throw its pseudopodia and adu mooliyama da it will derive its nutrition locomotion ellame so adanal that is definitely applicable for amoeboid protozoans okay adu mattum illama marine ana amoeboids ah irundanga appadina ivungalukkum silica shells irukum okay and oru sila amoeboids vandu 
வந்து பேராசைட்ஸாகவும் இருக்காங்க ஸோ யூர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அமீபா இப்போ ஃப்ளாஜலேட்டட் ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளாஜலேட்டட் ப்ரோட்டோசோவன் சொல்லும் போது ஃப்ளாஜலாவை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க லோக்கோ மோஷன் பண்ணுறாங்க அண்ட் தே கேன் பி ஃப்ரீ லிவிங் ஆர் தே கேன் பி பேராசிட்டிக் ரெண்டு விதத்துலேயுமே இருக்குது தே காஸ் ட்ரிப்னோசோமா ஓகே இது வந்து ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ்னா தூங்கிட்டே இருக்கலாமா ஆச்சா என்ன ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் இல்லை ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ்னா தூக்கம் வராது அதுதான் வியாதி ஓகே ரைட் ஸோ ட்ரிப்னோசோமா இஸ் காஸ்ட் பை I mean, Trypnosoma is the organism that causes sleeping sickness. So, in the organism belongs to flagellated protozoans. Okay. Then we come to ciliated protozoans. If the protozoans are flagellated, they are flagellated. Ciliated, they are ciliated. That is as simple as that. So, they use their locomotion as well as nutrition. Derive. They have a cavity. And the cavity will open to the outside and they will derive their nutrition. Okay. So, example is... paramecium the organism you can say for ciliated protozoans and then we have sporozoans so sporozoans vandu pathinga appadina avangalukku avangalude life cycle la romba infectious ana oru spore stage onnu irukum okay udharanathukku nammude malarial parasite irukku illaya which we call as plasmodium abindra uh, malarial parasite vandu pathinga na it has a very very infectious stage called sporozoid and on the stage la da malaria பரவும் கொசு கிட்டே இருந்து நமக்கு ஸோ அந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸான ஸ்டேஜ் ஒரு ஸ்போர் லைக்கான ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து இந்த ப்ரோட்டோசோவன்ஸ்க்கு இருக்கிறதுனால தே கமாண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்போரோசோவன்ஸ் ஓகே இஸ் தட் கிளியர் ஸோ ப்ரோட்டோசோவா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரோட்டோசோவன்ஸில் வந்து வி ஹாவ் அமீபாய்ட் ஃப்ளாஜலேட் சீலியேட்டட் அண்ட் த ஸ்போரோசோவன்ஸ் ஓகே பசங்களா இஸ் இட் கிளியர் ஸோ என்டையர் கிங்டம் ப்ரோட்டஸ்டா வந்து பார்த்தோம்னா இருக்கிற அத்தனை யூனிசெல்யூலர் யூ கேரியாட்ஸ் ஸோ அதில் என்னெல்லாம் படித்தோம் கிரைசோஃபைட்ஸ் டைனோஃப்ளாஜிலேட்ஸ் லைம் மவுல்ஸ் யூக்ளீனாய்ட்ஸ் அண்ட் த ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் இவங்க எல்லாருமே யூனிசெல்யூலரான யூ கேரியாட்ஸ் நவ் கம்மிங் டு மல்டி செல்யூலரான யூ கேரியாட்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு சில யூ கேரியாட்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் யூனிசெல்யூலர் இல்லாட்டி மல்டி செல்யூலர் பட் தே கம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் பீங் ஃபங்கை ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்கைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெக்யூலியரான ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் என்னென்னா அவங்களுக்கு குளோரோஃபில் கிடையாது ஓகே நிறைய ஆனிமல்ஸ் மாதிரி தான் இருப்பாங்க பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறத விட நிறைய ஆனிமல்ஸ் மாதிரி தான் இருப்பாங்க எந்த ஒரு வார்மான ஹியூமிடான ஒரு இடம் இருந்தாலும் ஜாலியாக வளருவாங்க ஓகே பட் ஆனால் என்ன அவங்களோட செல் வால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு ஒரு செல் வால் இருக்குது ஆனிமல்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு செல் வால் இருக்கக்கூடாது இல்லையா பட் இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே செல் வால் இருக்குது ஆனால் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லும்போது தே ஹாவ் அ செல்யூலோசிக் செல் வால் பட் இந்த ஃபங்கைக்கு தே டூ நாட் ஹாவ் அ செல்யூலோசிக் செல் வால் வாட் டூ தே ஹேவ் have chitin illati glucan abindra compound irukkakoodiya rigid ana or cell wall irukk so chitin abindra or component vandu n acetyl glucose amine abindra or structure vandu multiple times polymerize ay polymerize ay form pandra or chain da is chitin okay in the chitin ingra polymer ivungalude cell wall la irukkaradunala it makes them extremely unique ஓகே இஸ் இட் கிளியர் ஸோ அவங்க நிறைய ஆனிமல்ஸ் மாதிரி தான் பட் அவங்க ஆனிமல்ஸ்லையும் நம்ம போட முடியாது பிளான்ட்ஸ்லையும் நம்ம போட முடியாது அண்ட் ஃபங்கை இஸ் அ ஹியூஜ் ஹியூஜ் பாப்புலேஷன் அவ்வளோ ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது அவ்வளோ கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஃபங்காயை வந்து நம்ம வேறு எதையுமே சேர்க்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் இந்த ஃபங்காயை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ மோர் ஓவர் என்னென்ன இருக்குது இந்த ஃபங்காய்க்கு அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய ஃபங்காய் வந்து ஃபிலமெண்டஸாக இருக்கும் ஓகே அவங்க பாடி வந்து லாங்காக ஸ்லெண்டராக த்ரெட் லைக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இஃப் யூ சி ஜென்ரலாக ஓகே த்ரெட் லைக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் விச் வி கால் ஆஸ் ஹைஃபே ஓகே அண்ட் இந்த மாதிரி த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகி அக்யூமுலேட் ஆகி ஒரு நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு மெஷ் மாதிரியான ஒரு நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் பண்ணும் விச் வி கேன் கால் ஆஸ் அ மைசீலியம் Is it clear, Pasangla? So, in the fungi, there will be thread-like structures called hyphae. And in the hyphae, all the same thing is a mesh madri it will form, which is called a mycelium. Okay. Now, in the one fungi, when you look at it, now, when I say one mycelium, there are hyphae, thread-like structures, there are many small cells, the same thing is an entire thread madri. Correct? So, when they come, they are a tiny, tiny cell. இந்த மாதிரி கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கலாம் ஸோ அப்படி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்குன்னு நடுவில் வால்ஸ் இருக்கும் 
கரெக்டா ஸோ இது ஒரு தனி கம்பார்ட்மெண்ட் இது ஒரு தனி கம்பார்ட்மெண்ட் ஸோ என்னோட செல்லுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற செல்லுக்கும் நடுவில் ஒரு வால் இருக்கும் நவ் திஸ் வால் கேன் பி கால்ட் ஆஸ் அ செப்டம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி செப்டா ஆர் க்ராஸ் வால்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபங்கை இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னால் வி கால் தெம் ஆஸ் செப்டேட் ஹைஃபே ஸோ ஒரு சில ஃபங்கைக்கு அந்த மாதிரி க்ராஸ் வால்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹைஃபேயை தான் நம்ம செப்டேட் ஹைஃபே அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் லெட் சே பக்கத்தில் நம்மளோட ரூமுக்கும் பக்கத்து ரூமுக்கும் நடுவில் செவரே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வாலே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ரூமும் பக்கத்து ரூமும் சேம் கரெக்ட் ஸோ ஊரும் ஏறும் மாதிரி ஏறும் ஊரும் மாதிரின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒரே ஸ்பேஸில் இருக்கலாம் கரெக்டா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே ஸ்பேஸில் நடுவில் செவரே இல்லாமல் எல்லா நியூக்ளியஸும் ஒன்றா அதே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்குள்ள செவர் இல்லை செப்டா இஸ் நாட் தேர் செப்டா இஸ் நாட் தேர்னா கிளியர்லி தே பிகம் ஏ செப்டேட் செப்டா இல்லை அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் எல்லாம் ஒரே கம்பார்ட்மெண்ட்ல கும்பலோ கும்பல்ஸ் பண்ணுறதுனால வி கால் இட் சீனோசிட்டிக் ஆர் மல்டி நியூக்ளியேட்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபார்ம் கிளியர் எவ்ரிபடி ஸோ மல்டி நியூக்ளியேட்டட் சைட்டோப்ளாசம்னா என்ன அதாவது ஊரும் ஏரும் ஏரும் ஊரும் எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் எந்த ஒரு செவருமே இல்லாமல் நம்ம ஜாலியாக சேர்ந்து இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ மல்டி நியூக்ளியேட்டட் சைட்டோப்ளாசம் ஓகே விச் வி கால் இட் ஆஸ் அ சீனோசிட்டிக் ஹைஃபே ஆர் ஏசெப்டேட் ஹைஃபே ஓகே இஸ் இட் கிளியர் ஸோ இதெல்லாம் தேசம் டெர்மினாலஜிஸ் நீங்கள் ஃபங்காயை பொறுத்த வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபங்காயை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஃபங்காயுமே ஹெட்டரோட்ராஃபிக் தான் மிச்ச அவங்க கிட்டேந்து தான் தே கேன் டிரைவ் தேர் நியூட்ரிஷன் அவங்களுக்காக சொந்தமாக ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி கிடையாது ஸோ அதனால தான் தே ஆர் மோர் லைக் அனிமல்ஸ் தேன் பிளான்ஸ் ஓகே அவங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் தே கெனாட் ப்ரொடியூஸ் தியர் ஓன் ஃபுட் நான் ஹெட்ரோட்ராஃபிக்னு சொன்னால் கூட இந்த ஹெட்ரோட்ராஃபிக்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது சாப்ரோஃபைட்ஸ் அதாவது எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டெட் அண்ட் டீக்கிங் மேட்டர்லேருந்து ஆர்கானிக் மேட்டரை தே கேன் ஈட் விச் இஸ் கால் சாப்ரோஃபைட்டிக் நியூட்ரிஷன் இல்லாட்டி பேராசைட் இன்னொருத்த மேலேயே வாழ்ந்து அவங்கிட்ட இருந்து உறிஞ்சு சாப்பிட்றது இஸ் பேராசைட் ஸோ எனி பிளான்ட் ஆர் அனிமல் மேலே இந்த ஃபங்கை கேன் க்ரோ அண்ட் இட் கேன் டிரைவ் இட்ஸ் நியூட்ரிஷன் ஸோ தென் இட் வில் பிகம் பேராசைட்ஸ் ஓகே ஆர் தே கேன் பி சிம்பயான் சிம்பயான்ஸ் தான் என்ன ஒரு அசோசியேஷன் ஓகே ஐ கிவ் யூ தோச யூ கிவ் மீ சட்னி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒருத்தரும் ஓகே பட் இதில் ஸ்போர்ஸ் தான் வந்து மெயின் ஓகே பட் இந்த ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டு விதமான ஸ்போர்ஸ் இருக்குது பசங்களா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் நான் ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுதே என்னது தே ஆர் சிங்கிள் செல்ட் ஓகே ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்போர் வந்து இட் இஸ் வேர் இஸ் இட் கம்மிங் ஃப்ரம் பேரண்ட் ஆர்கானிசம்லேருந்து அது வருது ஓகே நம்ம ஒரு அன்ஃபேவரபுளான கண்டிஷன் இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் செல்லாக நம்ம அதை பேக் பண்ணி நம்ம பத்திரமாக வச்சுக்கலாம் ஸோ லெட் சே ஒரு பேரண்ட் வந்து பேரண்ட் செத்து போச்சுன்னா கூட அந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து எப்போ அதுக்கு ஃபேவரபுளான ஒரு கண்டிஷன் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் ஓகே ஸோ அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக டிஸ்பர்ஸ் ஆக முடியும் ரொம்ப சின்ன ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறதுனால காத்துலேயோ இல்லை டச்லேயோ இல்லை ஃபார் எனி ரீசன் எனி டச் இந்த சென்ஸ் இங்கே தொட்டுட்டு இங்கே தொட்டால் அது ஸ்போர்ட்ஸ் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக தே கேன் கெட் டிஸ்பர்ஸ் ஸோ இதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட்லி வி ஹாவ் த மியோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ மியோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மியாசிஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ மியாசிஸ்லேருந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு சொன்னாவே மியாசிஸ் இஸ் வாட் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் மோஸ்ட்லி செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷனுக்காக தான் இந்த டிவிஷனை நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அப்படின்றப்போ தீஸ் ஆர் செக்ஷுவலி ப்ரொடியூஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த செக்ஷுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஆஸ்கோ ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் பசீடியோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் செக்ஷுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓ
எக்ஸாம்பிள் <laughs> ஓகே சோ மெயின் ரீப்ரொடக்ஷன் எதனால நடக்குது ஸ்போர்ட்ஸ்னாலதான் அது ஒண்ணு மியோ ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கணும் இல்ல மைட்ரோ ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கணும் எதுவா இருந்தாலும் ஸ்போர்ட்ஸ் மூலியமா தான் அவர் ஃபண்டமெண்டல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் கிளியர் ஆல் ரைட் நவ் செக்ஷுவல் சைக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்கையில கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் கம்பேர் டு அவர் ஹியூமன் ஆர் பிளான்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் ரெண்டு புரோட்டோபிளாசம் இஸ் கோயிங் டு ஃபியூஸ் ஓகே ரெண்டு புரோட்டோபிளாசம் ஃபியூஸ் ஆகும் பொழுது இந்த ரெண்டு கேமீட்ஸ் வந்து என்ன ரெண்டு மோட்டைல் இல்ல நான் மோட்டைல் எனி கேமீட் வந்து கேன் கம் அண்ட் ஃபியூஸ் ஸோ இங்க என்ன ஆகுது என்னோட பிளாஸ்மா ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகே நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ திங்க் அபவுட் ஓகே ஒரு செல் இங்கே இருக்கு இன்னொரு செல் இங்கே இருக்கு ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வரும்பொழுது இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ பிகர் செல் வித் டூ டிஃப்ரெண்ட் நியூக்ளியாய் கரெக்ட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய சைட்டோபிளாசம் ஆர் மை ப்ரோட்டோபிளாசம் ஹேஸ் ஃபியூஸ்ட் மை மெம்பிரேன்ஸ் ஹேவ் ஃபியூஸ்ட் ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் விச் இஸ் பிளாஸ்மோ கேமி நான் பிளாஸ்மோ கேமிக்கு அடுத்து என்ன ஆகும் இந்த நியூக்ளியஸ் ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி ஓகே வாட் வில் இட் டூ இட் வில் ஃபார்ம் அ சிங்கிள் நியூக்ளியஸ் கிளியர் ஸோ இந்த பிளாஸ்மோ கேமிக்கு அப்புறமா என்னோட நியூக்ளியஸ் வில் ஃபியூஸ் விச் ஐ வில் கால் ஆஸ் கேரியோகேமி ஓகே ஸோ பிளாஸ்மோ கேமி ஆகி அங்கிருந்து கேரியோகேமியும் ஆனதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வாட் வில் ஹேப்பன் நவ் யூஸ்வலா ஓகே இன் பிளான்ஸ் ஆர் இன் ஆனிமல்ஸ் நம்ம யூஸ்வலான ஒரு டிப்ளாய்டு சைக்கிள் லைஃப் சைக்கிள் பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகும் ஒரு டிப்ளாய்டான ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணும் மியாசிஸ் மூலியமா கெமீட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி ஹாஃப் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆகி இந்த கெமீட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகும் பொழுது என்னோட ஜைகோட்ல ப்ராப்பர் டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் இஸ் ரீஸ்டோர்ட் okay that is what happens in usual sexual reproduction in human beings or any other animals or plants but in the case of sexual cycle in fungi first plasmogamy aprom karyogamy aprom odane and the zygote will undergo meiosis okay so last step of sexual reproduction enna na in the or meiotic division mooliyama zygote form aana peruk adile vandu or reduction division nadakkum and haploid ana spores are formed in the haploid ana spores enna go it will germinate and it will give rise to haploid ana individuals and in the individuals later they will form spores and under rend spores la irukra gametes vande enniki fuse agudho anniki da oru pudhu zygote is obtained is it clear pasangala everyone okay now in the or cycle of sexual cycle la vandu pathinga appadina edaila in the or stage irukku illaya appo inga enna aachu ore cell la ennoda protoplasms ellame fuse aichu ana fuse aana in the protoplasm la rendu nucleus thani thaniya irukku so or cell appdi nam eduthukitona epovume nam enna solluvom cell ku or nucleus irukum ana in the or particular cell ku rendu nucleus iruka so in the or sexual cycle la or kattathile okay there will be an intervening stage okay or nadula irukra or transition stage where rendu nuclei is present in a single cell adha dhaan vandu we call as a dicaryophase so carryon appadina is a nucleus so karyogamy appadina nucleus fuse aardu appo dicaryon appdin solumbodhu rendu nucleus irukra oru cell so dicaryophase appingiradhu in the plasmogamy kum karyogamy kum nadula nama paakakoodiya oru stage is it clear everybody now this is the sexual cycle in the fungi now fungi vand further a paathona nama classify pannalam enna nu classify pannalam phycomycetes ascomycetes basidiomycetes deuteromycetes appadina naalu vagaya 
நம்ம இந்த பங்காய பிரிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஐ ஹேவ் ஆல்ரெடி லிஸ்டட் ஆல் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் யூ ஓகே நான் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அங்கேயும் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்வேன் பட் திஸ் ஃபார் யோர் ரெஃபரன்ஸ் நீங்க படிக்கும் போது குயிக்கா எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஸ்லைட் டு ப்ரிப்பேர் ஓகே ஸோ டெஃபினட்டா ஐ வில் பி ஷேரிங் திஸ் பிடிஎஃப் இந் த கம்யூனிட்டி பசங்களா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் மூலியமா டெஃபினட்டா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கம்யூனிட்டியை அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் கோயிங் டு பி தேர் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன்ல அண்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ டெஃபினட்டா யூ கேன் ஆஸ்க் அஸ் அண்ட் நம்ம கம்யூனிட்டியில உங்களுக்கு எல்லா நோட்ஸ் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிடும் சரியா ரைட் ஸோ மூவிங் ஆன் டு த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்காய் ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான் சொல்ல போறேன் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்குமே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வித் ஃபைகோமைசிட்டிஸ் இதுதான் வந்து முதல் கேட்டகரி அண்டர் ஃபங்கை ஓகே இந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அக்வேட்டிக் ஹேபிடாட்ஸா இருக்கலாம் அக்வேட்டிக் தண்ணீர்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லாட்டி டிகேஆர வுட்ல ஓகே மாய்ஸ்டான டேம்பான என்வாயர்மெண்ட்ல நம்ம இவங்களை பார்க்கலாம் ஓகே தே ஆர் ஆப்ளிகேட் பேரசைட்ஸ் ஓகே பேரசைட்ஸ்னா என்ன இன்னொரு ஒரு ஹோஸ்ட் மேல வாழ்ந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நியூட்ரிஷன் எடுக்கிறது தான் பேரசைட் ஆப்ளிகேட் பேரசைட் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக எனி கேஸ் யூ டேக் இப்போ பேரசைட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுற ஆர்கானிசம்ஸாக இருக்கலாம் ஆப்ளிகேட் அண்ட் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஆப்ளிகேட்னா என்ன எனக்கு பண்ணியே ஆகணும் பண்ணலைன்னா என்னால் உயிர் வாழ முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ளிகேட் ஸோ ஆப்ளிகேட் பேரசைட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவங்களோட லைஃப் சைக்கிளில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அவங்க பேரசைட்டாக வாழ்ந்தே ஆக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தனை இருக்குது அவங்களுக்கு ஓகே அதை தாண்டி அவங்களால தே கே நாட் ஃபினிஷ் தியர் லைஃப் சைக்கிள் தே கே நாட் சர்வைவ் ஓகே நல்லவனாக வாழணும்னு நினச்சாலும் முடியாது பிகாஸ் நீ பேரசைட்டாக வாழ்ந்தே ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டளை அவங்களுக்கு தட் இஸ் ஆப்ளிகேட் சில இடத்துல நீங்கள் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பார்த்துருப்பீங்க ஓகே ஸோ ஃபேக்கல்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது த்ரிஷா இல்லாட்டி நயன் தரா அப்படின்ற மாதிரி சரி நீ கொடுத்தா வச்சுப்பேன் நீ கொடுக்கலன்னா அந்த சைடு தாவிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து இஸ் ஃபேக்கல்டேட்டிவான ஒரு பிஹேவியர் ஸோ ஆப்ளிகேட்டான பிஹேவியர்னா என்ன கண்டிப்பா அதை நான் அண்டர் கோ பண்ணியே ஆகணுங்கிற மாதிரியான பிஹேவியர் தான் விக் ஆல்இட் ஆஸ் ஆப்ளிகேட் ஓகே தட்ஸ் ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஆப்ளிகேட் பேரசைட்ஸ் இந்த ஃபைகோமைசிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவங்களோட லைஃப் சைக்கிள் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் வித் அவுட் அ ஹோஸ்ட் ஸோ ஒரு சூட்டபிள் ஹோஸ்ட் இருந்தா தான் இவங்களால அவங்களுடைய லைஃப் சைக்கிளில் கம்ப்ளீட்டே பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஃபைகோமைசிட்டிஸ் ஓகே அண்ட் இவங்க வந்து காமனாக நம்ம ஆல்கல் ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்களோட மைசீலியம் என்ன இஸ் ஏ செப்டேட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு செவரு கிடையாது செவரு கிடையாதுன்னா ஆல் நியூக்ளியஸ் சேம் நியூக்ளியஸ் அதனால் சீனோசிட்டிக் மல்டி நியூக்ளியேட்டடான ஒரு சைட்டோப்ளாசம் கேன் பி சீன் ஓகே ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்க்கும்பொழுது ஆல் தீஸ் ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது ஜூ ஸ்போர்ட்ஸ் கிளமைடோ ஸ்போர்ட்ஸ் பொரான்ஜியோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஏ பிளானோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ இது நாலு வகையாகவே தே கேன் பெர்ஃபார்ம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐசோகேமி ஊகேமி மூலியமா தே வில் அண்டர் கோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நான் ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் யாரு ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் என்னோட இந்த பேரண்ட் மேல தெர் வில் பி அ பர்டிகுலர் ஷாக் okay which is actually the fruiting body in the fruiting body kulla da ennodiya spores will be there okay and in the spores mooliyama da next one it will undergo sexual reproduction or asexual reproduction seriya so in the fruiting bodies vandha enna pandranga they are producing zygospores in the case of phycomycetes okay so examples for your um, uh, phycomycetes in paakumbodhu mucor rhizopus albugo ivanga ellame will be part of phyco my cities okay then we move on to ask o my cities so ask apdin sonna is a sac okay ask o apdin na sac அந்த மாதிரி சாக் மாதிரியான இருக்கிற ஃபங்காய் சாக் ஃபங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்க வந்து சம் ஆஃப் தெம் ஆர் யூனிசெல்யூலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரெட் சாப்பிட்றோம் கேக் சாப்பிட்றோம் எல்லாத்துலேயும் பேக்கிங் ஈஸ்ட் ஓர் ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட் பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஈஸ்ட் வந்து சாக்ரோமைசிஸ் பிலாங்ஸ் டு இந்த ஆஸ்கோமைசிட்டிஸ் ஓகே ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் ஆஸ்கோனா சாக் ஸோ சாக் மாதிரியான ஃபங்கை இப்போ பிரெட் வந்து நம்ம மூட்டையில் தானே வச்சுருப்போம் லைக் ஐ மீன் பேக்கில் தானே வச்சுருப்போம் ஸோ அதனால் வந்து சாக்ரோமைசிஸ் இஸ்
சரியா நான் இதே கேட்டகரியில் வந்து சில பேர் மல்டி செல்யூலராக கூட இருப்பாங்க அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் விச் இஸ் பெனிசீலியம் ஓகே ஸோ பெனிசீலியம் ஆர் சாக்ரோமைசிஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஆஸ்கோ மைசிட்டிஸ் ஓகே இவங்களுடைய நியூட்ரிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ப்ரிட்டி ஸ்ட்ரேட் ஃபார்வர்ட் சாப்ரோஃபைட்டிக் அதாவது டிகேட் ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து எடுப்பாங்க டிகம்போசர்ஸ் காப்ரோஃபில்னா எனி டங் மேலே தே கேன் க்ரோ ஓகே எனி க்ரோயிங் ஆன் த டங் அப்படின்னா நம்ம காப்ரோஃபில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை பேராசிட்டிக் மீன்ஸில் கூட தே கேன் ஆப்டெயின் தியர் நியூட்ரிஷன் ஓகே ஸோ எல்லா கேட்டகரிஸ் எல்லா கிளாஸிஃபிகேஷன்லையும் நம்ம படிக்க வேண்டியது மெயினாக என்ன ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குது நியூட்ரிஷன் எப்படி இருக்குது ஹேபிடாட் எப்படி இருக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன ஸோ மெயினாக இது நமக்கு தெரிஞ்சால் போகிறோம் இதை தாண்டி அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது யூனிக்கான ஒரு ஃபீச்சர் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு ஃபீச்சர் ஸோ இப்படி நீங்கள் எல்லா கேட்டகரிஸையுமே பிரித்து படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிளியராக தெளிவாக கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு மனசில் நிற்கும் சரியா பசங்களா நவ் இந்த ஒரு ஆஸ்கோமைசிட்டிஸோட மைசீலியம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் திங் வந்து இட் இஸ் செப்டேட் ஸோ நம்ம செவர் கட்டிட்டோம் ஓகே நீ பாட்டுக்கு அங்கே இரு நான் பாட்டுக்கு இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செவர் கட்டிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மைசீலியம் கேன் பி பிரான்ச்ட் ஸோ ஒரு சிங்கிள் இதுவாக இல்லாமல் இட் கேன் பி பிரான்ச்ட் த்ரூ அவுட் ஓகே ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பட்டிங் மூலியமாகவோ இல்லை கொனீடியா மூலியமாகவோ தே வில் ரீப்ரொடியூஸ் செக்ஷுவல் வந்து இஸ் ஐசோ ஆர் அனைசோ கேமி ஆஸ்கோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் தி ஆஸ்கஸ் ஸோ ஆஸ்கஸ்னா என்ன சாக் ஸோ அந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் வில் பி சீன் இன் த ஆஸ்கோ மைசிட்டிஸில் அண்ட் இந்த அந்த மாதிரியான சாக்ஸுக்கு உள்ள இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ அதுதான் என்டோஜீனஸ்லி ஆஸ்கோ ஸ்போர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஓகே அண்ட் ரிமெம்பர் நாங்கள் மியோ ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி சொல்லும் பொழுது மியோ ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்னு சொன்னேன் விச் இஸ் ஆஸ்கோ ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் பசிடியோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ ஆஸ்கோ ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொன்னாவே இட் இஸ் அ செக்ஷுவல் ஸ்போர் தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் சரியா நான் இந்த ஒரு சாக் இருக்குல்ல அந்த ஒரு ஃப்ரூட்டிங் பாடி இஸ் ப்ரொடியூஸ்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா நான் தட் ஃப்ரூட்டிங் பாடி இஸ் கால்ட் ஆஸ் அண்ட் ஆஸ்கோ கார் ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம கிளீஸ்டோதீஷியம் பெரிதீஷியம் ஏப்போதீஷியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் தீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் என்ன இட் வில் பி ஆஸ்பர்ஜிலஸ் கிளாவிசப்ஸ் நியூரோஸ்போரா மாதிரியான ஃபங்கை வந்து காமனாக யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் ஆஸ்கோ மைசிட்டிஸ் ஓகே ஸோ ஃபைகோ மைசிட்டிஸ் ஆஸ்கோ மைசிட்டிஸ்க்கு அடுத்தது வி ஹாவ் பசீடியோ மைசிட்டிஸ் ஸோ பசீடியோ மைசிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளப் ஃபங்கை ஓகே ஸோ கிளப் ஷேப்டான ஒரு ஃபங்கை தான் வந்து இந்த பசீடியோ மைசிட்டிஸ் ஸோ இந்த பசீடியோ மைசிட்டிஸும் வந்து இட் இஸ் செப்டேட் அண்ட் பிரான்ச்ட் ஓகே அவங்களுக்குள்ள செவர் இருக்கு அண்ட் தே கேன் பி பிரான்ச் செகண்டரி மைசீலியம்க்கு வந்து இட் இஸ் டைகேரியாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுமோ டைகேரியாட்டிக்னா என்ன ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இஸ் பிரசன்ட் இந்த சேம் ப்ரோட்டோபிளாசம் ஓகே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ ஓடியா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஐ மீன் ஏ செக்ஷுவல் இஸ் ஓடியா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு சொமேட்டோ கேமி ஸோ பசீடியோ ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டெரிக் மாட்டா அப்படின்ற ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மேலே இட் இஸ் ஃபார்ம் எக்ஸோஜீனஸ்லி ஓகே ஸோ வெளியில் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சாக்கு உள்ளே இல்லாமல் இங்கே வெளியே தி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஓகே அண்ட் வெளியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இஸ் அப்பியரிங் ஆன் த ஃப்ரூட்டிங் பாடி தட் இஸ் கால்ட் பசீடியோ கார்ப் ஓகே ஸோ அங்கே நம்ம ஆஸ்கோ கார்ப் அப்படின்னு சொன்னோம் இங்கே வந்து பசீடியோ கார்ப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கிளியர் பசங்களா அண்ட் தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் திஸ் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அகாரிகஸ் விச் இஸ் யுவர் மஷ்ரூம் ஓகே மஷ்ரூம் வந்து காமனாக இப்போல்லாம் எனி குசின் யூ கோ நம்ம மஷ்ரூம் இல்லாமல் சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ அதனால் தட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேண்டிடேட் ஆஃப் பசீடியோ மைஸ்டீஸ் ஓகே அதை தவிர உஸ்டீலாகோ அண்ட் புசீனியா இதெல்லாமே வந்து ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் யுவர் பசீடியோ மைசிட்டீஸ் ஓகே தென் லாஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் ஃபங்காய் நமக்கு யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஸ் டியூட்டீரோ மைசிட்டீஸ் ஸோ இந்த டியூட்டீரோ மைசிட்டீஸ் வந்து வி கால் த மேஸ் ஃபங்காய் இம்பர்ஃபெக்டி ஏன்னா இவங்கள பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் நமக்கு
take it as deuteromycetes. I mean, the deuteromycetes key la in moon panga irkarda nama and chikla. Okay, is it clear, passing class? That's about your deuteromycetes. Okay, now in the uh, fungi, apriing er the key la vandu patinga na we saw. Four uh, different categories, pasangla, which is phycomycetes, basidiomycetes, ascomycetes, and Cardassia deuteromycetes. Okay, so that forms a big, big kingdom on its own. Okay, so so far, what have we finished? Monera, Protista, and fungi. Okay, last uh, now of the category, we have kingdom plantae. So, plantae, Candipa is having all. Plants. So plants in solemn order, they are photosynthetic autotrophs. Okay, exceptionally, or is it insectivorous plants like uh, Venus flytrap or bladder wart madri? Okay, cascuta angar to or parasite are. Okay, that is exception. See, that is usually our plant. Our plant so now it is a photosynthetic autotroph. Okay, now they have eukaryotic cells. Predominant on a chloroplast circuit, proper on our means, Mulema, they will perform photosynthesis. Aunglo de cell wall, pakkava, cellulose nala saya pata or a cell wall. Okay, so these are the main features of kingdom plantae. Now, Adamatum illama, Aungli kwan the rend stages of life irkum. Or a diploid on a sporophytic phase, or a haploid on a gametophytic phase. So, or a proper diploid phase, haploid phase, random may own load a life cycle, like Kandipa Yirukum, okay, and even govern the alternate panita irpang, okay. So, or a diploid organism are in the other haploid spores form pani, gametes mulyama, it will fuse and form a diploid organism. Are the haploid on organism are in the alu, it will fuse to form a zygote, again undergo a gametic phase, are the kaprama, it will again become a haploid organism. So, every path alu me. In the end stages, we will keep alternating. Okay, this is what we call as alternation of generation. And in the plant, we have to take a look at the plant. Because now, we have categories. What are the categories? Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. So, in the Anji category, we have to take a look at the plant. Now, in detail, I am not going to talk about plants. Because in the entire plant kingdom, we have a chapter. In detail, we have a category of plant. We have an entire chapter. So, in the chapter, Chapter lah, nama ada pati discuss pernah orang kira awasiya mila, okay? Followed by kingdom Animalia. Ini dah nama loda anja with the kingdom, okay? So in the kingdom lah, pati ingat na all the eukaryotic animals are present. So in the animals in solam order, they do not have any cell walls. They are multicellular organisms, okay? Pakka wana ur pattern of growth erukom. Adult sikin ur shape and size erukom. Aunggil kini beriur feature erukom. Beriin ramari structures erukom. Okay? They are capable of locomotion. Mostly sexual reproduction mulya madan. They will reproduce. Sela erenggal le definite a ur asexual itu irukum, but adi um tanding mostly it is sexual reproduction that is seen. Okay, now animal ya ke kira abdi nama patah abdi na we have all the phylums and on the phylums ke kira there are classes, adi kana examples features, ya lamai irukum. So adi kum nama tania wandh animal kingdom abdi nora chapter la nama pakka wa adi allah timi nama padi kepo. Ceria pasang la. So overall in the chapter la ningen apa wajik kawan dide abdi npa tinga na monira, protista. Fungi. In the moon categories or the features yenna na classifications yenna na and ado dia examples yenna na. Okay, so yenna ala mudin cahala wakan. Aku mande pakka wa point wise. Ida na mande I have arranged it for you. So I hope that will be useful. Okay, but in the one anjing kingdom. Okay, so monera, protista, fungi, plantae and animalia. In the anjing category ya tandi. Vitaker classify panne nere itu le, awangga vitte pone ur moon beri yare abdi na, in the virus, viroids and lichens, okay? So awangga le correcta, yengge pono itu teri ame, Vitaker wanda awara place panewe yille in the madri ana entities, okay? So in the virus and viroids wanda actualla patinga na ur acellular ana entity abdi insoli nama numbero. Ye abdi in patinga na Proper lah, pernah mau ur prokaryotic cell, ur eukaryotic cell, labdin sonda na, adukkan ur sila features irka, anda anda features se follow pandra tada, na mana mau ur sila nu solo. But anda mana ni, yendu ur correctan ur cell structure nu yille, ydik uir wajda yille ane, nama kita teri le, abdin ramariano ur structure na, inda 
virus and viroids okay and kandipa obligate ana parasites endha oru virus ume vandu soyama sonda kaalla ninnu saaptada sarithrame illa innorthana potu thali saaptada adukku palakkam illaya na adu mattum illama indha virus ku oru inert ana crystalline structure irukku outside their living cell okay so indha mariyana different reasons nala vitakkar ku vandu idhalathu enga vekkirudhu appdin theriyama avar engiyume vekkama uttutar ஓகே ஸோ வைரஸ் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஜே இவனாஸ்கி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஓகே எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இந்த மொசேக் டிசீஸ் இன் டொபேக்கோவை ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே ஒரு சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இந்த ஒரு டிசீஸை காஸ் பண்ணுது ஆனால் இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா இல்லை பாக்டீரியாவை விட சின்னதான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பிகாஸ் நான் பாக்டீரியல் ஃபில்டர் போட்டாலும் இந்த ஒரு டிசீஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது இந்த ஒரு ஆர்கானிசம் பாஸ் ஆகுது ஸோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ஸ்மாலர் தான் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹீ ஃபவுண்ட் அவுட் ஓகே தென் பீஜர்னிக் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாரு இது வந்து தானா ப்ரொடியூஸ் ஒரு இன் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறத விட ஒரு இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட்லேருந்து நம்ம அதோடைய ஃப்ளூட்ஸை வந்து எடுத்து பக்கத்து பிளான்ட் மேலே போட்டால் ஏ பாரேன் அதுலேயும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலயமா ஹி ஃபவுண்ட் அவுட் ஸோ கண்டேஜியம் வைவம் ஃப்ளூயிடம் அதாவது ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸான லிவிங் ஃப்ளூயிடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சார் ஓகே தென் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த வைரஸை வந்து நம்ம கிறிஸ்தலைஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் கிறிஸ்தலைஸ் பண்ணதுல வந்து நிறைய இவங்கள்ட்ட ப்ரோட்டீன் தான் இருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வினோதமான ஸ்ட்ரக்சர் பாயுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஓகே ஸோ வைரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எஸ்பெஷலி நம்ம கோவிட் சீசனுக்கு அப்புறமா வி ஆல் நோ அது வந்து என்ன ஷேப்ல வேணா என்ன சைஸ்ல வேணா எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியோ ஃபேஜஸ் லுக் சம்திங் லைக் திஸ் ஒரு 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 ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கும் அண்ட் தென் தே கேன் ஹாவ் அ ஷீட் தே கேன் ஹாவ் டெயில் ஃபேபர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் இல்லை நம்ம கோவிட் வைரஸ் மாதிரி கொரோனா வைரஸ் மாதிரி அதுக்குன்னு ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கலாம் சுற்றி ஒரு மெம்பரேன் இருக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸில் யூ கேன் ஃபைண்ட் தீஸ் வைரஸஸ் ஓகே நான் இந்த வைரஸுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மெயினாக நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்கும் ஓகே நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஎன்ஏவாகவும் இருக்கலாம் ஆர்என்ஏவாகவும் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக ரெண்டுமா இருக்க முடியாது either a dna or an rna is definitely possible okay now in the protein coat apdin solla kudiya capsid coat ku vandu pathinga apdina capsomeres apdin solla kudiya chinna chinna sub units irukku and in the sub units ellam seindha in the capsid da ennoda internal la irukkira in the nucleic acid it is protecting கிளியர் பசங்களா ஸோ இந்த ப்ரொட்டெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்சோமியர்ஸ் வந்து ஒரு கேப்சிட் கோட்டா அது இருக்கும்பொழுது இட் கேன் பி ஹெலிக்கல் ஆர் பாலிஹெட்ரில் என்ன மாதிரியான ஜியோமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸில் வேணால் அது இருக்கலாம் ஓகே அண்ட் இந்த ஒரு நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் வித் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம வைரஸ் ஓகே ஸோ அதாவது நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன்னா என்ன நியூக்ளிக் ஆசிடும் ப்ரோட்டீனும் கலந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே அண்ட் அதோடய ஜெனடிக் மெட்டீரியல் தான் இஸ் ஆக்சுவலி காசிங் த டிசீஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு வைரஸே தவிர இது வந்து ஒரு பாக்டீரியாலையும் சேராது மொனீரா ப்ரோட்டீஸ்டா அப்படின்னு எதுலேயுமே நம்ம அதை சேர்க்க முடியாது ஓகே தட்ஸ் அ வைரஸ் ஓகே ஸோ இட் கேன் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டே ஷேப்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்கச்சக்கமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் பீயிங் காஸ்ட் ஸோ அதெல்லாமே இஸ் அபவுட் யோர் வைரஸ் ஓகே வைராய்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் டைனர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து டிஸ்கவர்ட் வைராய்ட்ஸ் ஓகே ஸோ வைராய்ட்ஸுங்கிறது இஸ் அன் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட் இது வைரஸை விட ஸ்மாலாக இருக்கு ஓகே வைரஸ் தான் பாக்டீரியாவை விட சின்னதாக இருக்குன்னு பார்த்தா வைரஸை விட சின்னது வந்து இஸ் திஸ் வைராய்ட் ஓகே இது வந்து பொட்டேட்டோ ஸ்பிண்டல் டியூபர் டிசீஸ் அப்படின்னு ஒரு டிசீஸை வந்து இட் வாஸ் காசிங் ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் ஹி ஃபவுண்ட் அவுட் தேட் ஏ இந்த வைரஸை விட சின்னதாக இருக்குப்பா இது வந்து வெறும் ஒரு ஆர்என்ஏ இதுக்கு வந்து வைரஸுக்கு வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியலோட சேர்ந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்குன்னு பார்த்தா இதுக்கு அந்த ப்ரோட்டீன் கோட் கூட இல்லை இது வெறும் ஒரு சும்மா இருக்கிற ஒரு ஆர் but it is causing a disease so idu virus um illa abindrapo idu nama viroid abdin sollalam abdinu he found out okay so in the rna of viroid vand extremely low molecular weight ana kyondu oru 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 particle avlo dhaan and this is causing the disease abdin solli avar kandupidichar okay
ஓகே அதுக்கு ஜெனடிக் மெட்டீரியலே கிடையாது வெறும் அப்னோமலாக ஃபோல்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் வந்து இஸ் அ ப்ரியான் ப்ரிட்டி மச் வைரஸ் போன்ற ஒரு சைஸ் இருக்கலாம் பட் அது வந்து என்ன மாதிரியான டிசீஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம்னா பொவைன் ஸ்பாஞ்சி ஃபார்ம் என்செஃபாலோபதி பிஎஸ்சி அப்படின்னு மேட் கவு டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக கேட்டில் எஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு டிசீஸ் வந்து இந்த ஒரு ப்ரியான்ஸில் தான் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சார் ஓகே ஸோ சிஆர் ஜேக்கப் டிசீஸ்னு ஒன்று இதோட ஒரு வேரியன்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லையும் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் அப்னார்மலி ஃபார்ம்ட் ஒரு ப்ரோட்டீன் அவ்வளோதான் அண்ட் இட் இஸ் ஏபிள் டு ஃபார்ம் அ இட் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் அ டிசீஸ் அது எப்படி உயிர் வாழுது என்ன பண்ணுதுங்கிறது வி ஆர் எட் டு ஃபைண்ட் அவுட் சரியா பசங்களா அண்ட் தென் த லாஸ்ட் கேட்டகரி இஸ் லைக்கன்ஸ் ஓகே ஸோ லைக்கன்ஸுங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபங்கைக்கும் ஆல்கேக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு அசோசியேஷன் ஒரு சிம்பயோட்டிக்கான அசோசியேஷன் சிம்பயோட்டிக்னா என்ன நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் உனக்கு இது தரேன் நீ எனக்கு அது தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு மியூச்சுவலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் இஸ் எனி சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் ஸோ லைக்கன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆல்கையும் ஃபங்கையும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுற அசோசியேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் தோசை கொடுத்தேன் நீங்கள் சட்னி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குமே தோசை சட்னி ரெண்டுமே கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து யார் ஆல்கல் காம்போனண்ட்டாக இருக்காலோ ஓகே ஒருத்தர் தோசை கொடுக்கணும் ஒருத்தர் சட்னி கொடுக்கணும் ஸோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்ல ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி ஆல்கே அண்ட் இட் இஸ் கால் த ஃபைகோ பயான்ட் ஓகே ஸோ ஃபைகோ பயான்ட்டுங்கிறது தான் இஸ் தி ஆல்கல் கம்போனன்ட் தட் ஒன் வில் ப்ரொடியூஸ் தி ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் அது ஆட்டோட்ராஃப்ஸாக இருக்கிறதுனால இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த ஃபுட் நான் தோசை கொடுத்தாச்சுன்னா யாரோ ஒருத்தர் சட்னி கொடுக்கணும் இல்லை இங்கே சட்னி யாருன்னு பார்த்தோன்னா இஸ் த ஃபங்கல் கம்போனன்ட் விச் இஸ் த மைக்கோ பயான்ட் ஓகே ஸோ மைக்கோ பயான்ட் இஸ் ஹெட்டரோட்ராஃபிக் ஓகே எனக்கு சாப்பாடு செய்ய தெரியாது உனக்கு தெரியும் நான் உனக்கு ஷெல்டர் தரேன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் நீ எனக்கு சமைச்சு கொடு அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் இந்த ஃபங்கைக்கும் ஆல்கேக்கும் நடுவில் ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்கையை பத்திரமா பார்த்துக்கிறது அதுக்கான ஃபுட்டை வாங்கி கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபங்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஓகே வேரஸ் ஆல்கே வந்து அதுக்கு இட் வில் ப்ரிப்பேர் த ஃபுட் அண்ட் கிவ் இஸ் இட் கிளியர் பசங்களா ஸோ இந்த லைக்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இட் வில் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் நிறைய மரங்களுக்கு மேலெலாம் வந்து இந்த ஒரு பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டராக இட் வில் ஆக்ட் ஓகே இன்ஃபேக்ட் நம்ம எவல்யூஷன் சாப்டர் படிக்கும்பொழுது அங்கே விட் டிஸ்கஸ் சம்திங் கால் இண்டஸ்ட்ரியல் மெலனிசம் ஸோ பொல்யூஷனே இல்லாத கட்டத்தில் மை மரத்து மேலே நிறைய லைக்கன்ஸ் வளர்ந்துட்டு இருந்துச்சு வேர் இஸ் ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நிறைய பொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த லைக்கன்ஸ் எல்லாம் சாக ஆரம்பிச்சிருச்சு பிகாஸ் பொல்யூட்டடான என்வாயர்மெண்டில் தீஸ் லைக்கன்ஸ் கே நாட் எக்ஸிஸ்ட் okay that's all pasangla this is an image of lichens that i have put forward here so kadasiya nam cover panna inda virus viroids lichens prions idellame vandu vitaker enga vekkiradne therla pa na pota anju classification la ivanga yaro sera matanga appdin solli mudichitaru okay but analum they are all living organisms in some form they cause disease some form they they do impact us in a way ingradnala adoda features um nama padikrom okay so that's all about this chapter நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்ன கிங்டம் அந்த கிங்டம் கீழே என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன் அதுக்கு என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் இந்த பிடிஎஃப் அலாங் வித் ஆல் தி அதர் நோட்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம கம்யூனிட்டியில் கிடச்சிரும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பசங்களா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ வேறு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் டெஃபினட்டாக புட் அவுட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் நம்ம அடுத்த செஷனில் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டடி வெல் பசங்களா NEET exam is coming closer okay so all the very best and focus well bye bye